，我去洗手间啊。哎，唐蜜，唐蜜。你家来了啊，唐蜜，嗯，你醒了？咖啡，我好渴。嗯，你刚才昏倒了，怎么会这样？最近是不是有点让？罗出来太多了。嗯，是啊，他最近奇奇怪怪的。你就一点也不担心吗？嗯、担心什么？担心你哥抢走你身体的控制权出差啊？对啊，下周才回来。你说你要出差，梁红英也不在，买这些东西干嘛？我习惯了，也不想改掉这些习惯。我每天都在想，说不定他今天就会醒过来，然后又回到这儿，一切。就像回到过去那样，我不愿意相信，他的人生就停在出车祸那天。他是罗欧，他还有大把的人生没有过。我发现房间里的东西被动过，那瞬间就像他回来了一样。那一刻，我就告诉自己。说不定罗欧回来了，只是他在忙，才没有看见他。虽然只是骗自己，但是又说，人只能活在现实中了。虽然他的身体现在在医院，但是谁又说他不在我们身边呢？对。罗欧一直都在。嗯，怎么这边有这么多东西啊？好，你在收拾东西，需要帮忙吗？啊，这都是很早以前的东西了。现在啊，早就没人看碟片了。谢谢老顾总，你还收它干嘛？落下灰了，该清理了。啊，对了，想看你哥以前的视频吗？视频。我都把它刻成碟了，就是以前我们跟他出去玩的东西。你还留着这个？他自己啊都不敢看，还总说是他的黑历史。那你放吧，我想看看。嗨。让哥哥抱抱，变乖了。哎呦，好的。来，看镜头。六十六岁的刘老六，他家有六十六座的好高楼，他的楼上有六十六。老梁，你干嘛呀？快尝尝。那我就不客气了。吃吧。好吃，你们家人做饭味道都差不多。你现在啊也不错，是
，事业也蒸蒸日上。要是你哥能够看到。他会很高兴的。哦，对了，这个是，这是我，我哥，新写的歌词。他不是我收拾东西的时候发现的。怎么样？说实话吗？他又不在这儿，放心说。我觉得不错、啊。真的吗？别安慰我啊。我要安慰你干嘛？这个词的确比之前的强。嗯，那能不能劳烦大音乐人给谱个曲呢？好，我就拿这个词作曲。谢谢你啊。罗欧有你这个朋友，他很骄傲。他真那么觉得？是啊，你人又好又有才华，他能不骄傲吗？怎么了？啊，没什么。嗯，天不早了，我要回去了。嗯，你之后要是想来拿罗欧的东西啊，随时都行。我不在都行。老梁，嗯，你要好好的。再见又不是第一次参加采访了。最近在我面前，你连装糖蜜都省了。我们兄妹俩，我主外，他主内，这么紧张的场合，当然是由我出马了。你这个当哥哥的，未免管的有点太多了。我知道你想你女朋友了。毕竟这不是你的身体。放心，不会太久的。谢谢三位男主角接受我们的采访。啊，不对，还有一位女主。那能先说说对这部戏的观众想说的话吗？从您先开始。我先开始啊？对。那我先说了。啊，首先呢。我要谢谢大家对于《密语者》的关注，也要谢谢我的粉丝们对我本人的关注，当然谢谢我的粉丝了。嗯，这部戏对我来说是人生中非常奇妙的一段经历，因为它让我更懂得友情、亲情还有爱情。好，那换我吧。同样的，其实这部戏对我来说也是意义非凡。不光是认为自己的演技稍有提升之外，也是我第一次以一个制片人的身份来主导一个项目。很感谢你们对我的信任，然后很感谢整个剧组对我的信任。那我会更加的努力，我希望可以做出更多、更好的影视作品。好，对我而言，这也是一部十分特别的作品。贺成这个角色背负着两层身份，两种命运。驾驭他也是个不小的挑战，所以我希望大家能够喜欢这个角色。记住，何成，你突然接替罗欧这个角色，后来又被爆出是女生身份，这几个月来一直活在风口浪尖上，能聊聊这方面的事儿吗？当然，如果不方便的话，也可以不说。没关系。其实我刚开始空降剧组的时候压力很大，也给大家带来了很多麻烦。也没有外界想的那么复杂吧，这都是自然而然磨合出来的东西。对于我个人而言，最大的收获